陆总，苏小姐。啊，陆总，这是我们苏氏集团去年的财务报表，希望您过目，考虑一下注资我们苏氏。想我注资苏氏也不是不可能，只要我们苏氏能做到的，就一定不会让你失望的。你那个未婚夫沈怀可不是什么好东西、啊，我要你。退婚，你永远会忠心他吗？我愿意。陆总，请你自重。你、嗯、老不死的东西，你不是很看不上我吗？外公。为什么呀？为什么要那么做？苏美丽，为了得到苏氏集团，我已经娶你了。可是这个老不死的东西，他就这么防着我，你简直丧心病狂！既然这个老不死的这么疼爱你，好吧，那你们俩就黄金路上做个伴吧，一起生活。宁宁，快跑！快跑！师弟，快跑啊！姐姐，姐姐，外公有危险，赶紧去报警！真的吗？你们是一伙的！我的好妹妹啊，你这回可算变聪明了一回。实话告诉你。怀哥哥一直喜欢的人是我，他娶你，不过是为了你身后的苏氏集团。我跟他废话，只要我们杀了他，苏氏集团就是我们了。妹妹啊，下辈子可别这么蠢了。沈怀，秦月月，你们不能熬死啊！念头，这是重生了。上一世是我太蠢，才会被骗这么久。沈怀、秦渊渊，你们欠我，我要你们加倍偿还。嗯，你说啊，这宁宁呢，跟阿怀在一起也好几年了，眼看着这就要结婚了。<笑>哎呀，可我这手头上啊，确实是凑不出苏老爷子。提的那一百万彩礼啊！叔叔，爸，你喝茶。这世上难免多情郎，这一百万嘛，好说，好说。哎呦，爸，还是亲家公善解人意。沈怀背靠苏轼，一年捞的油水上千万，却连一百万的彩礼都不愿意出。苏云，你上辈子怎么会看上这种货色？<笑>好好好，哟<笑>，宁宁啊，你来了。宁宁啊，我就知道你一向啊是最善解人意的，对不对？那么肯定能够理解我们阿怀的不容易，是吧？<笑>关于彩礼这件事呢，我刚才跟你爸爸说完了，你爸爸也同意了。<笑>嗯啊、是是，宁宁啊，你一定要相信我，虽然。我现在是没什么钱，但是我一定会对你好的。哎呀，什么苏家大小姐啊，一千万都拿不出来，沈华弟立刻找和你离婚。妈，我把所有财产，包括公司，我都给沈怀了，我真的是没有钱了。你给我滚，滚出我家！既然沈华现在困难，拿不出这笔钱，我也不能逼他呀。就是啊，服务员，苏小姐，一周后的婚礼取消。娘娘，娘娘，我我妈不是那个意思。哎呀，娘娘，我跟你说，阿姨呀、啊，刚刚才那是开玩笑的啊，那个婚礼的请柬啊，阿姨都发，不能取消，不能取消，我一定会亏待你的。再见。娘娘
，这区区一百万，何必难为人家？爸，难道以后姐姐结婚，你也不要彩礼吗？那可不可？啊、哦，我的意思是啊，圆圆现在结婚还早，现在急的是你的婚事，你提你姐姐干嘛？其实我爸说的也对，这区区一百万，我不要也行。我苏月，你还不把这些钱放在眼里？只要省外当差门，入赘到我身边。那这钱不是一分钱都不能出了吗？你说什么你？荒唐！阿华，你好好考虑考虑。公司还有事儿，我就先走。你跟你跟我回来，娘娘，你跟我回来。你不好意思，先生，送给你们干嘛？够不够？不好意思，先生，这一桌你们消费八十八万。什么？你们这什么破酒店呢？一顿饭八十八万，你们怎么不去抢啊？把你们老板叫来，这事说不定我今儿没完。苏小姐已经结过账了，她在临走之前让我把账单和发票给你。他付了八十八万。是的，苏小姐说这顿她请了。苏小姐她她还说，她说什么？她说既然。沈先生胃不好，想吃软饭，就没有必要在乎什么面子不面子的。上辈子沈怀就骗我给他做业绩，抢了我的劳动成果，还想让我回去做家庭主妇。这辈子我绝对不可能再那么蠢。急什么？讨厌！你马上就要成为人家的妹妹，要是妹妹知道我们之间的事情，你肯定要偷走皮。哎呀，宝贝儿，你又不是不知道，我跟那个蠢女人在一块儿，不都是为了我们美好的未来吗？我告诉你，才是我的真爱。真的？那你真的不会娶那个小贱人？怎么可能呢，宝贝儿？这等到我拿到苏家所有的财产，就要一个个的蛋。谁？你那个未婚夫沈怀可不是什么好东西。我要你退婚。苏小姐是不可多得的商业奇才。但是挑男人的眼光嘛，也不过如此。陆总要是不介意的话，等我结婚那天，请你看一出好戏，如何？比如说，现在婚期已经定好了，可新郎不行，要换。陆总一下如何呢？苏小姐，这是什么意思啊？婚姻大事，没关系。我可没有对陆总开玩笑。现在苏氏的智能技术在世上可是绝无对手。而陆氏不正想在新能源领域分一杯羹吗？陆总助我掌握苏氏，未来会成为你最有力的合作伙伴。我会给陆氏提供技术支持，助你扩大商业版图。这个提议，陆总觉得如何？听起来好像对我很有利。那你呢？你想要什么？我要收回苏家的一切。哦，我可以帮你。那就祝我们合作愉快，陆总再见。想跑？陆占庭，你要干嘛？既然要做我的陆太太，那我当然要行使作为陆先生的特权了。陆占庭，你要干嘛？既然要做我的陆太太，那我当然要行使。作为陆先生特权，无限额的黑卡，我不要。这等彩礼。苏月宁，你给我解释一下，这是什么意思？爸，我也是为你好，你年纪大了，在家里颐养天年不好。
，简直是要犯奸的一个。昨天你在酒店，简直是丢尽了我杜家人的脸。今天你要收购我的股份，把我逐出公司，我告诉你，成不可能。我丢了苏家的脸，沈家不敢出彩礼，我苏家现在出了，还是不好。爸，爸，苏总，苏总，妹妹，怎么能这么跟爸爸说话呀？爸爸为你操持婚姻大事，先当着沈家下他的面子，还是当心狗肺？这里轮得到你说话吗？你算是个什么东西，在这里给我大呼小叫？你怎么和你姐姐说话的？怎么和你姐姐说话的？爸。同样都是你的，你是不是至少应该一视同仁啊？我倒想看看，等姐姐出嫁的时候，是不是也会让她去倒贴？这真是个逆女！从小你就不喜欢你的姐姐，都到现在了，你还想方设法的欺负她？谁会喜欢小三的女儿？你，小小虎，小小虎，气大伤身！你怎么能这么跟爸爸说话呢？爸爸为这个家付出了那么多，他容易吗？自己喜欢怀哥哥，你说嫁给怀哥哥，就算他一分钱都没有，你都不会介意？这地产人所难，要一百万的彩礼。秦媛媛，你这是在帮沈怀打抱不平吗？怎么，他给你好处了？你，爸，你看，妹妹她，我们都是为了她好，她却往我身上泼脏水。<笑>你你真是个逆女啊你！你你住手！住手！你不死他，这么疼爱你，好啊，那你们俩就黄金入账做个伴吧。前世外公为了我被你害死，这一次我绝对不会再让这种事情发生。外公，外公。宁宁，外公给你撑腰。我早就说过，宁宁想嫁给谁，那是她的自由。现在她不想嫁，那就不嫁。再者说了，沈怀那小子也配不上我们宁宁。外公，这样说可不好吧？怀哥哥可是毕业于名牌大学商学院的高材生，况且一开始还是妹妹先追求的他呢。你刚才叫我什么？外公呢？嗯外公，我可就宁宁他们一个外孙女。你你是不是老糊涂了？你说的是什么话？渊渊是我的女儿，我说出你们苏家就是你们苏家的人，渊渊自然是你的外甥女儿。我没糊涂，你们父女打的什么算盘？我清楚的很。爸，您快外公，他压根就偏袒妹妹。外公。您知道王八长寿的秘诀是什么？秘诀就是早晚闲事，没事的话就缩进龟壳里老实待着。等一下，这是干什么？你给我跪下，向外后道歉。外公，我我错了。还不快给我滚！外公，喝水。<笑>你的孩子今天是怎么了？外公，你现在都是我不懂事，我以后一定不会让你担心的。外公，你一定要长命百岁。<笑>傻孩子，外公的身体啊，硬朗着呢，我还等着抱曾孙呢。<笑>不行。我一定要带你去做全身检查。宁宁，陆总，陆总，你怎么在这儿？这是我们陆家的医院，我当然是来视察工作的呀。宁宁，这是谁呀、啊<咳>？苏外公你好，我是陆占庭。陆占庭是陆氏集团的总裁陆占庭。小伙子不错不错，坚实健硕，平时没少锻炼吧？平时一周去三次健身房。嗯，啊，宁宁，嗯嗯
估计有八块哟、哦。嗯，好，元帅身子正。还有啊，这翘臀大长腿。还有外裤，干什么呢？小鹿啊，你今年多少岁啊？有没有女朋友？你看看我家。哎呀，外裤，好热。我们还有好多检查没做呢啊！嗯，好，我走了。喂，不好了，苏总，刚才董事长突然在办公室里摔倒了。办公摔倒了？怎么会这样？当时秦总和秦云云小姐也在办公室，似乎有跟董事长发生争执。我马上过去。谁是家属？我是。医生，病人情况现在怎么样？根据我们的检查结果，老爷子的脑子里确实有颗瘤子。办公现在情况怎么样？家庭医生刚才来过了，没什么大碍，就是年纪比较大了，操的心比较多。医生建议老爷子多休息，少工作。哎呦，我的好妹妹呀，你怎么回来的这么晚啊？该不会是去哪潇洒去了吧？你们俩对外工作了是吗？他好好的怎么会摔倒啊？你在质疑我？你怀疑我吗？我为什么不能怀疑你呢？如果你们什么都没有做，干什么那么激动啊？你说这是什么话？老爷子现在病了，你马上就要嫁人，我们周家的公司不能落在外人手里吧？就是，我决定明天叫你姐姐去公司的财务部上班，澄清整个苏氏。我决定明天叫你姐姐上公司的财务部上班，澄清整个苏氏。爸，办公现在还没怎么样呢。你这就想上位了？你这是什么话？渊渊也是我们家的人，我用他来帮忙，我放心。妹妹，你不想让我去公司，该不会不占公司吧？外公就我一个亲外孙，公司不交给我，难道还会交给你一个外人啊？外人，我们可是亲姐妹啊，我怎么能是外人呢？苏氏集团姓苏，姓什么？我，你什么意思啊？公司也有我的股份，这个职务还做不了吗？妹妹，你就放心好了，你都能做好的事情，我自然能比你做的更好，是吧？嗯，宁宁，这公司永远是我们苏家，即使哪天你结婚离开了苏家，爸也会给你一笔钱，绝不会亏待你的。啊，既然爸都这么说了，还就让你去吧，看我怎么收拾你！我的办公室在哪儿？秦小姐，秦小姐，你不能进去。秦小姐，真是瞎了你的狗眼！你知道我谁吗？我是堂堂苏家的大小姐，好歹不挡道。秦小姐，这是苏总的办公室，你不能进来。放屁！这里的每一寸都是我们苏家的，我有什么不能进来的？他是谁呀、啊？和苏总什么关系？这么拽？哎呀，他是秦总的私生女，苏家没有关系的。秦小姐，这是苏总的位置，你不能坐。苏月宁马上就要结婚了，苏氏迟早是我的，有什么做不得的 ？I know the things you did, cause I'm back here finally. 苏总，对不起。秦小姐，她非要进来，我没有拦住。你先出去吧，这里我来处理。怎么，这么迫不及待的要坐我的位置？接下来是不是还要抢我的老公啊？哎呦，妹妹真是说笑了，我这不是刚来公司吗？对公司的情况都不了解，出于好奇就进来看看。这是公司，不是你的后花园，毫无规章制度。大平时就这么脏，规章制度。规章制度是用来约束员工的，不是用来约束老板的。到时候外公要是死了，整个苏氏集团就都是我的了。还用守什么破规矩吗、啊？你，你不会说话就把嘴给我闭上！再让我听见你诅咒我，我就让你滚出苏氏。我知道了，妹妹，知道就行，出去。苏月娘。
次你死定了。秦渊渊啊，这次可是你自投罗网！怀哥，怀哥，我已经从公司啊，查，你就放心吧。剩下来几天啊，我会借用各种借口，挪用公司资金做假账。等到公司资金链断了，咱们就联手将苏月宁赶出公司。到时候，苏氏集团啊，就要改姓秦和姓沈了。什么宝贝啊？不是好啊！咱这个老爷子一死，苏氏就是我们的门，娘就会结婚。快了。那老不死啊，我会查。吗？下周召开发布会了，你们跟我说出问题了，我就给你们一周的时间。如果技术部还是不能解决问题，那就都不用来上班了。喂，代工好一些了吗？代工好多了，多谢陆总。但今天找你是有另一事相求。你说。我想从你们公司借个房。没问题。你都不问问我是要做什么吗？万一约我借去商业机密呢？你不会。见面会就开到这里，散会。嗯老板，刚才来电话的是苏小姐吧？跟了你这么多年，我还是第一次见你跟一个女人说话这么温柔。她该不会是我们未来的？这话，去法务部通知一下，让文山交接下手上的工作，去苏氏上班。文山，老大，文山可是我们法务部的定海神针，您就让他这么去苏氏了？这个项目副总已经同意了，只是还没来得及签字，让我先盖章打款。今天你必须把这笔款打到对方公司账户。好的，陈小姐，我马上安排。苏月宁，等我把公司的钱全转给怀哥后，我看你怎么办。谁允许你转这笔资金了？妹妹，合同都已经盖章了，怎么就不行了？这合同没有我的亲自签字，能随便打款吗？秦渊渊，谁给你的胆子啊？妹妹，你不要生气啊，我这不是看这个项目比较着急吗？来不及等你签字，这才先支出款项，让他们先开工啊。挪用公款，你是要坐牢的。秦渊渊，你想死，我就成全你，就让大家一起做个见证。秦渊渊。我今天就代表苏氏开除你。好啊，那就让大家见证一下，你有什么证据说我能用公款？你又是个什么东西，代表苏氏集团来开除我？爸爸老早就说过，公司迟早是我的。至于你，什么都得不到。我看你还真是不见棺材不落泪啊，文先生。哎，苏总，借我看看这份文件。苏总，这合同绝对不能签。你说不能签就不能签，你算个什么东西？居然敢在我面前指手画脚！文律师可是国际公认的金牌律师，陆氏集团的陆总派他来我们公司做法务，你说他有没有资格？陆氏集团，陆占廷。苏总，这个合同里面有着明显的几个纰漏，一旦签了字，将承担对方公司的连带责任。好啊。你竟然敢拿苏家的名誉随便给别人担保！作为公司的负责人，秦小姐连这么简单的几个纰漏都看不出来，莫非你是想害公司？还是说，你就是其他公司派来的奸细啊？哼
，我是无心的，是我蠢，是我笨，我也只是想为公司做一点事情。张姐，救救我吧！救救我吧！我真的是无心的，我也只是想帮你分担一点，千万不要把我抓去坐牢啊！这一次我就暂且饶过你，赶紧收拾东西给我滚出公司。回去安心的做一个混吃等死的废物。我，陆副总，你千万不要让我出公司，坐牢和被开除，你自己给我选一个。好，我走。苏总开除秦小姐是对的，她待在公司除了消耗资源和天敌，实在没什么用。让一个废物去做聪明人做的事情，实在是残忍。白哥，妹妹也太过分了吧！她居然当着全公司人的面训我，还把我赶出了公司。我说不就是让财务打个款吗？她至于这样对我吗？哎呀，宝贝儿，没事儿。本苏老爷子一死，我拿到苏家所有的财产，他妈的一定不会让他有好果子吃的。那你们结婚前，我妈<笑>还有什么宝贝儿？来吧。小璐啊，今天真的是辛苦你了。外公看你啊，是越看越喜欢呢。有空一定来家里做客。没问题，外公一定会去的。你也是，照顾好自己啊。好的，好的。那你们聊。外公再见。再见。再见。你别太过担心了。我会给外公找最好的医生，外公会没事的。陆总，今天谢谢你的帮忙。为陆太太做事儿，那不是应该的吗？那陆太太该怎么感谢我呢？那我答应陆氏的技术支持，我苏月宁也是绝对不会食言的。苏小姐，请问你是对浪漫过敏吗？对了，婚礼前我不希望有任何人知道我们之间的关系。你该不会还想试图挽留沈怀吧？自有打算。喂，小狼。苏总，沈经理在公司等您，让您快回来。自己找上门来了。很好，我现在就过去。苏总真是好气，没想到沈经理这样浪漫的老公。那是，沈经理可是重点大学毕业的高材生，他和苏总简直就是天作之合。玲、嗯、玲，我等你好久了。玲玲，我爱你，嫁给我吧。嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。生气了，我是全天下最爱你的。是，都怪我，都怪我没本事，不能给你想要的生活。没事的，沈华，我相信你。再说了，情感的事情也不是今天可以衡量的，彩礼的事儿就算了吧。丽丽，我就知道你是全天下最善良的女孩。真好骗，随便几句话就节约了一百万的彩礼。新郎都要换了，我还能收你彩礼吗？还有什么事儿吗？没事的话，我工作走。不是，你等会儿，我妈跟我说了，呃，虽然我们家给不了那个一百万的彩礼，但是总不能委屈了你吧？我妈呀，今天特意关照我，让我带你去买一台婚车。你，既然是婚外中间又大又欢，等咱们有了小孩了，以后可以出去遛弯去了。哎，这台。顶配，凯瑞倍儿有面子。玲玲，玲玲，你喜欢哪一台，我们就买哪一台，好吗？反正以后咱们家，你说了算。那当然，请问谁先在？玲玲，不是写我的名字好了呀。反正呢，你都开外公送你那台车，我呀开着豪车跟你出去玩，你很有面子。而且呀，大家都会羡慕你，嫁给这么一个优秀的男人，是不是？不管。
，我的就是你啊，你啊，你开心就，我什么都不介意。老车的方面我不太懂，你决定就行。好，那我们就定这台顶配吧。请问两位谁签字付款？娘娘，不如就写我的名字吧，反正啊，我的就是你的，我的就是你的。当然是车写谁的名字就是谁付款了，难不成还要我付啊？不是，娘娘。你什么意思啊？咱们都说好了嘛，婚完我家买，你们家负责买婚车作为嫁人用车的嘛，怎么就变了呢？这房产证上也没有我的名字呀。哎，这有什么关系呢？那以后我的还不是你的吗？对不对？行，你说的对。这辆车我提了。好的，小姐。你写我的。行，这就给您办理。什么意思啊？怎么你不是让我难看吗？你说的呀，我的就是你的。哎，你还以为我是那个不安世事的恋爱脑吗？ I can Yeah, I can build a way to the world. 六子，好巧啊，沈经理。沈经理的女朋友还真是漂亮，真让人羡慕。陆总，你这话才区区几十万的车而已，怎么能入得了苏小姐的眼呢？这辆奔驰才能勉强入得了苏小姐的眼。既然陆总有好意，我就收下了。随你，你怎么能收他的东西呢？还给他。沈经理这话是什么意思呀？才区区百来万的车而已，要是能入得了苏小姐的眼，那也是陆母的福气。谁要是能娶到苏小姐，那还真是他上辈子修来的福气啊。我还有事儿，就不打扰二位了。你什么意思啊？啊，刚才那家伙明明在羞辱我，给你买不起豪车，你还收他的礼物？那你阿环，我呢是想收下这辆车，然后再转送给你的。你刚刚说的也对，车子就是男人的面子，我也不想你在外面没了面子，不是？<笑>所以你啊，喊你是你这都男人。<笑>但是既然你那么说了，我就应该把车还给卢总。但是既然你那么说了，我就应该把车还给卢总，不然折了你的骨气。陆总，你怎么在这儿？在这考察项目。那真是好巧啊！听见我不是特地来见你的，感觉苏小姐有点落寞呢。落寞什么落寞啊？整天没个正形。哦，对了，这是车钥匙。上次谢谢你在车上帮我撑腰。我送出去的礼物从来没有要回来过。可是，看来陆太太还是不了解我的为人呢。还不是陆太太呢，对吧？嗯、难道你不想做我的女人吗？喂，景丽呢？今天忙不忙？这婚期马上就要到了，咱们的婚房还没定呢。嗯，要不这样，你出来一趟，阿姨在售楼处等你啊。好，一会儿见。钱氏就把我当冤大头，让我出钱替沈怀换大房子，最终钱我全出，房本上却没有我的名字。我倒要看看你们这次又要搞什么名堂。
这么慢呢？我们都看了好几套了，就等你来下令啊！是啊，宁宁，走吧。哎，宁宁，这边不同就是你啊，这朝南呢，三室一厅。到时候啊，我妈过来帮我们照看小孩，也不会太挤。<笑>啊，对对对，对呀、啊。<笑>你觉得怎么样？这才一百一十平啊，连个衣帽间都没有。那你说我这爱马仕的包包都放哪儿啊？哎呀，就是啊，这才一百来平，哪能配上宁宁的身份啊？那片，哎，是是是，宁宁，我们我们看一看，这一块呢都是都大平层，有二百八十平，采光充足，就这么交付。宁姐，小辉，你这是在磕着谁啊？我好歹也是苏氏集团的继承人啊。宁宁说的对。你怎么办事儿的呀？<笑>这要配上宁宁的身份啊，那一定得是。哎，这边这片别墅啊，你看这房子多大多漂亮啊！这片房子呀，离咱们家也近，开车十分钟就能到了。你以后嫁过来啊，想要回去看外公啊，那也方便，对不对？<笑>对对，是是是。<笑>怎么样，宁宁？老狐狸的算盘打得可真响，我看你还有什么花样。这还差不多，那就这套吧。<笑>那没什么事儿的话，我先走了啊。哎，妹妹，你你这走呀？哎呦，哎，宁宁啊，你看这婚房的钱还没付呢。哎，你好，这边的话，别墅是一共是一亿两千万，可以先付三千六百万。请问这边怎么付款呢？哎呦，这点钱呀，你肯定不会在乎的呀。再说了，你买的可是个妹夫的婚房，不得买大点，买好点呀。姐姐啊，你是不是搞错了？这婚房啊，本来不就该由男方来买吗？还是说以后你结婚的时候也要自己买？我我我，哎呀，宁宁，虽然说这个婚房啊，确实应该由我们家出钱呢给安排置办，但是我们家那个房子真的是，哎呀，太小了，你说连个公交铁都没有是吧？以后出行多不方便呐！是是。再说了啊，这可是婚房，咱要有钱呢，就一步到位，买个大点的，也就才五百万而已，咱们又不缺那个钱，省那点干嘛是吧？阿环。哎，你好，跟宁宁说说。是是是，宁宁、啊，我们很快就要成为一家人了，就别计较那么多了，是不是？啊，谁夫都一样。再说了，我妈一个人把我拉扯这么大，确实挺不容易的。要这么着，叫你先把钱给付了，等我以后赚了钱，那还不全是你的吗？是不是？啊，对对对对。小<笑>花，你妈不容易又不是我造成的，这是结婚啊，不是我在单方面扶贫啊。今天这婚房要是不买。咱们这婚啊，别结。宁宁，宁宁，哎，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，哎呀，我知道你刚才是在跟我开玩笑呢。要不咱这婚房就别换了吧？只要你心里有我，我心里有你，就够了。那可不行。怎么说我苏家也是本地数一数二的名门望族，要是被人知道我跟你结婚之后就住在郊区的七八十平小屋里，可不被人笑死。就是，那房子好是好，但我手上没这么多钱。就是就是，哎，妹妹，你跟怀哥不是一家人了吗？你借给他点呗。哎，是啊，宁宁，要要不你先借给我吧。没问题啊。太好了，宁宁。我就知道你这个好了，到了等我有钱了，我一定还给你。<笑>行，既然你都那么说了，那就写个借条吧。既然你都那么说了，那就写个借条吧。利率啊，咱们就按照每年三个点算。顺<笑>娘，你马上就要嫁到我们家了，你有必要跟阿华算这么清楚吗？哎呀，阿姨，我这也是为了阿怀考虑。现在啊，已经有人说他是靠吃软饭上位的了。要是传出去，连婚房都是我买的，你说阿怀男人的自尊往哪儿放、啊？你，是，明明说的对，对什么对？对什么呀？
，我听。你听什么听？等我把宿舍集团都收入囊中，这点钱算什么？行啊，你可别忘了每个月按时把房贷打到我的卡上，不然要是让公司人知道我们沈经理连房贷都还不起，那可是要笑话的。宁宝，我终于赶上你的婚礼了。哎，可是你不是跟我说你要在国外有项目孵化，赶不回来吗？我这不是想给你个惊喜吗、啊？真是的，而且我们当时不都说了要互相当对方伴娘的吗？啊，好好好、嗯，我就知道你对我最好了。那我们一会儿去试婚纱吧。嗯，可以啊。哎，萌萌，你觉得这件怎么样？比刚刚那件好。我去，明宝，你这也太好看了吧！金小姐，婚纱还需要修改吗？婚纱就不用了吧？啊，对了，新娘的西服尺寸我要改一下。好、嗯。改成身高一八八，体重六零。好的，苏小姐。哎，明宝，你这尺码报错了吧？沈怀，他哪有幺八八那么高啊？这个嘛，等婚礼的时候你就知道了。哎，你觉得我穿什么颜色好看呢？嗯，你喜欢什么颜色？你喜欢海军蓝。我也喜欢。等会儿，不是不是，哪个颜色好看？海军蓝。哈哈哈哈哈哈！这个这个，长得好看。不、啊、是，哎，宁、啊、宁，你怎么在这儿啊？真的是好巧啊！不过我记得半小时之前，你可是跟我说要去筹备新公司的事儿，怎么跟我姐姐筹备到婚纱店里来了？妹妹，你都这么胖了，这婚纱店恐怕没有适合你的婚纱吧？免得到时候穿不进去，可丢死人了。啊啊啊、你，我是看你的妆有点淡，想给你补补腮红，这样你试衣服的时候啊，效果更好。坏哥哥，你看妹妹，哎呦，哥哥哥哥的叫，姐姐，你要下蛋了，一点边界感都没有，你什么身份你不清楚啊？哎呀，娘娘别闹了，这这在外面呢，怎么，你现在就开始心疼他了？我先跟你俩说清楚啊，你们俩不要名声不关我的事，但是要敢影响苏氏的股价，我让你们吃不了兜着走。他怎么突然间变了一样似的？啊，是是，明明说的对。都怪我不好，我也不会注意的。明宝，看我这衣服怎么样？哎，这件好看，嗯、比刚刚那件好多了。是吧？咱们就订这件吧。妹妹，我才是你婚礼上的伴娘啊！不好意思啊，姐姐，从现在开始，萌萌才是我的伴娘。啊、你，我还不稀罕呢。他，哎哎哎，干得漂亮！我告诉你啊，对待这种绿茶就不能手软。哎。不过我记得你以前不是挺恋爱脑的吗？这么晚了，还在加班？陆总这么晚了还不睡觉？你明天就要上战场了，我来给你送战袍。这不是国际知名设计 Vivian 本年度最火的限量婚纱吗？嗯。我们家陆太太果然好眼光，陆总，你是对所有人都那么大方吗 ？No， only you。我不是答应过你，要给你一场最盛大、最独一无二的婚礼吗？那既然顾总盛情难却，我可就欣然接受了。我的荣幸。哎，苏小姐，新婚快乐！哎呦，妹妹，看到了吗？这个项链呀，可是老爸昨天特别花了五十万买来送给我的，好不好看呀？要不要去给你戴戴呀？哦，对了。
今天毕竟是你的大婚之日，可不能太寒酸了。戴什么戴呀？你以为你戴个五十万的项链，你就真成新娘子了？况且别人用过的东西，我们宁宁怎么会稀罕呢？你我什么我？项链戴不戴无所谓，反正今天的主角照样是我。我。新郎，你愿意娶新娘以你为妻吗？不论是富有、贫穷、健康、疾病，你永远会忠心他吗？我愿意，新娘，你愿意嫁给新郎为妻吗？我不愿意。啊、哦，怎么情况？宁宁，你干什么呀？这么多人呢、啊，现在不是你红到的时候。有什么事的话，咱们等婚礼结束回家再说，行不行？苏雅娘，你真是太过分了你！你你让存心要给我们沈家难看吗？苏家就是这么教育子女的吗？苏雨，苏雨，我看你如何收场！小小伙儿，别生气，别生气啊！妹妹，你平时怎么任性，怎么胡闹也就算了，今天可是你大婚的日子，能不能懂事点？娘娘，胡闹什么？婚礼继续。我说了，我不嫁。沈怀撒谎成性，出轨更是家常便饭。我们自己看。沈怀，你自己好好和大家解释解释，这吻痕是怎么回事了？你昨晚不小心被被蚊子给咬了。宁宁，你说我们这么多年感情，我怎么可能背叛你呢？是，是吗？那秦渊渊，你脖子上的吻痕又是怎么回事啊？婚礼当天，两个人都在私会。沈怀，秦月月，你们俩感情是真好啊！怎么情况？妹妹，你平时在家欺负我惯了也就算了，我只是换季过敏，你怎么能带着这么多的人再次陷害我呢？秦月月，我看你真是不见棺材不落泪啊！好，那就请大家看看精彩片段，看看我说的到底是不是真的。哇！哎呦呦呦！可以、啊！别看！别看！别看！等我把手机放下！哇！哎呦呦！这么劲爆的吗？对呀！别看！别看！宁宁，宁宁，你听我解释，他一定是有人故意陷害我的。宁宁。这些都是假的，那视频是合成的。明明，我在更衣间外面都看到了。我我是他，是他勾引我的，不然不然我对你的面痴心，怎么可能会轻易改变呢？宁宁，海哥，你，苏月娘，我就是唱你的男人，怎么了？你冷淡不懂风趣，每天除了工作还是工作。像条死鱼一样，不像我，这么有女人味儿。他曹东兴怎么了？不要废话，都都是这个贱女人，偏偏这个贱女人胡说八道的。我跟她只是一时图新鲜，我对你才是真爱，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，求求你，我知道错了，对不起，原谅我好吗？宁宁，看在我们这么多年感情的份上，求求你原谅我一次好吗？宁宁，宁宁，宁宁。不好意思，各位，让大家看笑话。现在我宣布，我苏月宁和沈怀的婚礼取消，从此我们俩再不相干。啊、你要取消婚礼，我我是自杀。快你要取消婚礼，我我是自杀。快、啊、走！软的不行，来硬的是吧？你的死活与我何干啊？啊娘娘，我错了，我一定会改，求求你原谅我好吗？娘娘，娘娘，阿华也只是犯了全天下男人都会犯的错误，而且他已经知道错了，你就原谅他一次吧。娘娘，阿华这么多年对你掏心掏肺，你难道这么不讲情面
，快要把这件事情闹大，不行吗？是是是，娘娘，你得快改的。娘娘，有，你说什么我都听你的好吗？娘娘，狗永远改不了吃屎。审官婚前出轨，随意践踏我这个未婚妻，这个婚不结也罢。以迟悔婚，你这么做，你知道不知道？对我们苏氏的股市会影响多大？苏氏亏婚的股价，有我陆氏补齐。陆总，你这是开玩笑的吧？我从不开玩笑。那你这是？因为今天的新郎是我。哦，对了，新郎的西服尺寸我要改一下啊，改成身高一八八，体重一五零。你这尺码报错了吧？沈怀，他哪有幺八八那么高啊？这个嘛，等婚礼的时候你就知道了。啊、哦，原来是这样，这也太酷了！陆总，什么意思啊？我是来抢婚的，还不明白吗？正好，陆总要娶妻，我要换结婚对象。好啊，好啊，苏艳宁，原来你跟这姓陆的早有一腿，还设计陷害我们家阿怀，你是变卦鬼混是不是？大家都看看，这个苏艳宁的小孙。陈家母，陈家母，要话好好说。不要闹闹了。陈家母，陈家母，家母家母家母好啊，难道那天陆占庭啊，眼都不眨下就给你买台车？看来你们俩早就鬼混在一块了。难道难道今天也是你们故意陷害我了？是不是？你们俩可真行啊！妹妹，怀哥哥对你那么好，你怎么能够背叛他呢？怎么，这种事情放在男人身上就可以被原谅，放到女人身上就罪无可恕了？这双标真是被你们玩的明明白白的，你你。而且沈怀出轨也就算了，沈家连彩礼都不肯出，连房和车都是我买的，你沈家有什么资格硬气啊？难道是主打一个双标啊？苏艳宁，你不要胡说八道啊！你不要太过分。苏小姐，这是我们陆总的聘礼。未来方舟整片别墅区，保时捷车行、宾、oh. 利车行、特五家以及珠宝店铺十家入市百分之十的股份。哦、oh. ，这些都是为了婚前财产，我都已经公证过了，也做了版权登记。走吧，给我拿去。外公，我带外孙女去来看你了。你之前说的对，沈怀就是个人渣，我以后一定不会让你担心的。外公，外公手脏了。医生，医生。苏小姐，老爷子的手术很成功，瘤已经摘除了。但是考虑到老爷子的年事已高，所以接下来的二十四小时很关键。从现在开始，把老爷子列为一级护理对象，需要任何资源，不必上报，直接签字就行。所有参与到救治老爷子的人，年终奖直接翻十倍。好的，陆总，我们一定全力以赴。现在马上去。好的。老公，您这当外公的简直就是胡闹。你说宁宁现在都已经结婚了，你还把所有的股票全都转让给他？宁宁是我唯一的外孙女，我们苏家的一切都是他一个人的。外公，你也太偏心了吧！我也是苏家的孩子呀。你们都给我安分点，不然就给我滚出苏家。爸，妈，没事儿，有我在。这套别墅呢，本来是作为婚房的，但是怕你不习惯，所以让佣人特别准备了一个独立卧室给你，还不错，还是我们陆先生想的周到。然后呢
。喂，妈妈。恭喜啊，柠檬！没想到你和陆总竟然真的结婚了。不过你可真是不够意思，你连我这个好闺蜜你都瞒着呀。你看现在啊，网上铺天盖地的都是什么陆总为博娇妻一笑，豪掷天价聘礼的新闻，你可羡慕死我了。哼<音>，好了好了，我和陆占庭啊都已经收到你的祝福了。哦，好吧好吧，那我就不打扰你们的新婚之夜了啊，拜拜拜拜。陆先生，采访一下，新婚第一天你有什么感想？我的感想就是。我现在。可以正式信我的新娘了吗？<音><音><音><音><音><音><音>时间早了，你也该休息了。嗯，我们现在新夫妻了，水上一刻是千金。太晚了，我也该休息了。晚安，我的陆先生。陆总，您父亲接过来董事长的位置，说要罢免您的职务，让沈怀代替您的工作。爸，你这是什么意思啊？怎么，这还不明显？你既然已经嫁给陆占庭了，这于公于理，也不该总占着公司的位置了吧？哎呦，妹妹，恐怕你还不知道吧？怀哥哥呀，已经入赘到我们家了。正所谓啊，肥水不流外人田呢。闺<笑>女，你现在想烦我呀？我已经来不及了。从今天以后。<笑>陆家要看我秦家的脸色了。你们以为这样你们进京赶紧？董事长的位置不是你想让谁做就能让谁做的，还要董事会的同意。那就召开董事会，征求大伙的意见吧。哦。<笑>咳咳 ，support Mr. Chin。一念，既然结了婚，就好好在家相夫教子，做个贤妻良母，还来公司操什么心？公司是我们大家的，我们也是希望公司好。看这情况，秦志远这老活已经和大部分董事通过期了。各位可都别忘了，这是苏氏，不是秦氏。十年前金融危机。公司的合作方全都撤资，导致了资金断裂。是我母亲没日没夜的做方案找投资，是我的外公，也就是苏董事长，拿了自己房产抵押贷款，这才慢慢发展到今天的。没有我外公，就不会有现在的苏氏集团。我代表员工，我支持苏总。你支持？算个什么东西？员工支持你，员工有没有股权？苏月婷，你说，苏月婷，你说，谢谢大家的厚爱，今后我一定会啊。慢着，陆氏昨日已经完成了对苏氏的一人助资，现在我仅代表陆氏支持苏小姐成为董事长。当然是朵老婆来撑腰了。陆
不妥，这可是苏氏内部事项，你无权干涉。不好意思，我现在也占有苏氏百分之五的股份，也是董事之一。秦小姐还在考虑什么呢？您炒股亏了这么多钱，如果不卖股份，又该怎么还呢？况且。况且什么？听说秦小姐怀孕了，不知道您肚子里的孩子是沈怀的还是其他什么？你敢威胁我？高于市场价三成收购您百分之五的股份，这个生意很划算。不就是百分之五？卖了就卖了。反正我爸迟早也要把苏诗留给我。你个蠢货，看你家的好事！哼，就算是这，你也只不过是一个小小的股东，无权插手董事会的决议。如果说我把这百分之五全部转给您，我的百分之二十五加上百分之三，可就比我爸多五个。大家现在觉得呢？娘娘，作为女儿，最重要的就是孝顺，不要总和爸爸对着干。再说我这也是为你好，这女人结了婚就要以家庭为准。秦国，这是吧？我这是您所有的责任。你还好意思跟我说孝顺？外公为什么会突然摔倒？他病倒做手术这么长时间了，你去医院探望过一次没有？哎，我这不没时间吗？而且，你外公就一个女，以后他百年归天了，我还是一样的。我要来继承这公司吗？哎 ，Dear, your grandfather is sick. Why don't you let your dad become the chairman first? 是啊，投票结果都已经出来了，你还在坚持什么呢？娘娘，放心，爸不会亏待你的。即使以后你不管公司的事宜了，连你依然合伙。家事和公司的事儿就不要掺在一块儿了。儿哥，你跟他废什么话呀？把保安把他撵出去完了。慢着，我看谁敢。嗯、我看，该滚的是你们。外公，外公，您不是在医院吗？怎么会？哼，怎么怕我醒过来坏了你们的好事？怕我醒过来坏了你们的好事？爸，您误会了，圆圆巴不得您身体赶紧好了，好放登峰啊！别以为我不知道你们打的什么算呢，我刚才在外面都听到你们说什么了，就说那天我摔倒那天。到底是怎么回事？还是现在就报警，让警察过来处理？外公，您真的误会了。那天我真的是不小心撞到您了。我，你说什么？到底是怎么回事？这绝不可能！你们简直这是胡闹！你一个没有任何公证经验的人，要在苏氏做高层，开什么玩笑？爸，你就给圆圆一次机会吧。不可能！外公，你简直就看不上我们，然后我爸当外人。你同意也好，不同意也罢，我就要让圆圆进公司。圆圆也是我的女儿，我不能顾此不彼。秦志远，你说这话，你对得起宁宁吗？你，我这。啊、你们呐，真是活得越来越倒退了。你们以为把公司？交给秦志远妇女手里，就能有好下场吗？哼、嗯！从今天起，我手上 35% 的股票，全部交由玲玲打理。秦志远、秦媛媛父女二人，从此不得踏入苏氏一步。什、哦、您误会了，我真的不是故意的。误会？如果不想被送进局子，就马上给我滚！啊，你是不是要糊涂了？趁年年已经嫁人了，你怎么能把股票还给他呢？股份是我的，我想给谁，不需要谁来指手画脚。你让苏玉玲当董事长
，那大家也不会同意的吧？ I support La Yanza. Why is this La Yanza? What's up? What's up? Xiao Lu, ah, I've heard that this time you've been helping your wife. My brother, today I've been married and we're a family. These are the things I'm supposed to do. I've seen that you're happy. That's the greatest comfort to me. Well, you two, you have to take care of your children. Let me enjoy this old man's enjoyment. Ah? Oh, my brother! Don't talk to me. Okay. 不打搅你们小两口了，顾峰，哎，送我回去。好的，苏董事长。走了。哎，公子好。很好，魏公。陆婷，谢谢你帮了我那么多次。那陆太太，想要怎么感谢我？干什么？在录视呢？你不是要感谢我吗？那以后每年录视的注资，我让你十五个点，每年十亿，够不够？才十五个点而已，我们录视不需要。那技术共享，苏是现在的新能源技术，可是国内的第一梯队。你真当我们技术部的人是吃软饭的？他们已经突破瓶颈了，现在谁是第一梯队的人还不好说呢。那海上运输管理站的权利，陆氏总该没有涉及了吧？你说了算。那你说，你想要什么？我觉得外公刚才那个提议就不好。什么提议？我想要。嗯，进来。不是吧？看陆总那欲求不满的眼神，我该不会是破坏了他的好事吧？小王有什么事吗？不好意思，苏总，国外传真一份合同回来需要您签字。嗯，我不知道你们在。下回再签。嗯，好的，苏总，陆总，那我先走了，你们继续忙。哎，都怪你，估计小王都看出来了。怕什么？反正。你已经是我的陆太太了，燕婷，是我。婷婷，你没必要对我这么狠心吧？才几天的时间，你把我所有的联系方式拉黑了。有事说事，没事赶紧给我滚。明亮，请你原谅我，再给我一次机会，让我证明我是爱你的，好吗？小芳，我已经结婚了，我现在没有可能。你这，求求你，原谅我一次，好不好？我知道，你那么说都是故意的，你现在还要我，对不对？我们再重新在一起，好不好？你要说什么我都听你的，你要什么我都给你。小华，是不是有毛病啊？你都和秦人结婚了，你还来蹦跶什么劲儿啊？我没有，机会我给过你的，是你自己不肯珍惜，那你就别怪我。明明，你明明你嫂子给骗了，她欺你，这是不怀好意，对你是有理可图的。沈华，你当所有人都和你一样龌龊？我和他在一起，比和你在一起都快乐多了。至少他不会出轨。你有陆占天有什么好的啊？我告诉你，苏玉玲，说你今天对我不仁，你别怪我对你不义。你放开我！让你被我输了，我看我看那小子还要不要你的破鞋？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
吃官司不值的。如果让我发现你再敢继续纠缠莹莹，就让你永远消失在这个世界上。你们俩给我等着，滚！你们事儿吧？没事儿，就是皮外伤而已。为了保证你的安危，我决定二十四小时都陪在你身边保护你。陆总，你这是趁火打劫啊？那没办法，谁让我老婆这么优秀呢？又有人盯着。哎，怎么办呢？你说。啊，对了，你今天来找我有什么事儿啊？走，我带你去个地方。怎么样？这风景还不错吧？你要带我来的就是这里啊？对啊，来带你约会。阿婷，夏珍，阿婷，好久不见。上次我回国的接风宴你就没来，这不是不打算跟我叙旧了？啊，这婷，这位是……啊，我来介绍一下，这是我的妻子苏月宁，这是我的大学同学夏珍。你好，夏小姐。阿婷，你介绍我就大学同学啊？那个时候，我们每天在天台夜聊，谈天说地。你忘了，当时我出国的时候，你还跟我说，只要我愿意回来，你就会来接我的。这些你都忘了吗？啊，不好意思，啊，小姐，没忍住。不过，如果我没有理解错的话，是在勾搭我的丈夫吗？不是的，我只是有些怀念那个时候。阿婷，你千万不要怪苏小姐，她也是不了解我才会这么说的。阿婷，你千万不要生苏小姐的气。老婆，你回家吧。好。抱歉。今天约会又搞砸了，没关系，陆先生那么优秀，有很多人喜欢是很正常的事情。我跟那个夏玲真的什么事情都没有发生过，没有天天夜聊，也没有谈天说地，更没有出国找过他。好，我相信你。现在外面天气凉，你多穿一点。回去好好照顾外公，等我爸妈从国外回来，让他们三个老小孩在一块儿也有个照应。好，那我就先回家啦。玲玲，我跟他真的什么事情都没有发生过，你相信我？我都说了相信你啦。阿婷，你回来了。你怎么在这儿？阿婷，你别生气，叔叔阿姨知道我回国了，想让我来多照顾照顾你。所以就告诉了我你的新住址。我不需要任何人照顾，以后你不用来了。还有，我现在已经有喜欢的人了，请夏小姐保持点分寸，保持点距离。喜欢的人，那个苏月宁吗？阿婷，我求你清醒一点好不好？我听说之前这个苏月宁一直跟着沈怀，现在又来吊着你，这个女人她动机不纯，说不定。说不定就是看上了陆家的钱。明明是我的妻子，我敬她，爱她，眼睛里只有她。就算她看的是我的钱，那又如何？我全部都给她都可以。倒是你，夏小姐，请你不要随意诋毁我的妻子。那我呢？我算什么？你本来应该娶的人是我，现在怎么可以反悔去娶别人？陆夫人的位置应该是我的。那些只是两家人在小时候开的玩笑话而已，你不要太当真了好吗？夏珍。我真的从来都没有喜欢过你。喂，哪位？你好，苏小姐，还记得我吗？阿婷的青梅竹马兼大学同学夏珍。夏小姐，找我什么事儿啊？我在新域咖啡厅等你，半小时以后见。
，夏小姐带中午的约我来，想必不只是为了喝咖啡那么简单吧？您应该还不知道吧？我跟阿婷从小一起长大，两家也给我们订了娃娃亲。我这次回国啊，就是为了婚事。夏小姐有话直说，不必和我多纠结。我希望你离开阿婷，你应该很清楚，她跟你只是娃娃而已，我跟她才是绝配。夏小姐，我希望你明白一件事。不管他和你是绝配、顶配还是天仙配，现在我才是他的原配。除非陆战霆主动放弃，不然我是不会退出的。难道你就不怕因为你的一意孤行害了你们苏家？祸害苏家，只要你有这个胆子，是陆战。不过陆战霆是不会随便让别人欺负他的夫人的。我们两家可是世交，他会为了你跟我过不去。我看自作多情的人是你吧，阿婷，你怎么来了？我再不来，等你欺负我老婆吗？看来我昨天晚上跟你说的话都白说了。阿婷，你误会我了，我只是想要来找苏小姐聊聊天，想到你竟然诋毁我。夏小姐，这戴的是什么表呀？哟，百达翡丽，好表啊！阿婷，吴小姐是不是对我有意见？有我在，我老婆可以对任何人有意见。你要是不服，那就给我憋着。你走。对了，如果再让我知道你继续骚扰我老婆。我有一百种办法把你送出国，永远不能再回来。啊！苏月，你这个贱人！老婆，老婆，老婆，你等等我。哎呀，别一口一句老婆的叫，这是你老婆。你可是我。大头大叫，明媒正娶娶回来的陆太太，怎么不说老婆了？放下来，我才不放，我才不放。你是我此生第一个，也是唯一爱的人。你别发誓啊！哎，我问你啊，你到底还有几个那样的好妹妹白月光啊？没有没有，我只有你一个，你是我就是最最喜欢的那一个，我初恋都没有谈过。真的？真的，你相信我。你是谁？找我做什么？我是谁不重要，重要的是我们有共同的敌人苏月宁。我凭什么相信你？苏月宁一人独占苏家财产，还处处都压你，如今还把你害到了这个地步，声誉全毁。你难道就不想报复他吗？你为什么要报复？苏月宁就是个婊子，她想抢我的男人。自然不会放过他。陆展霆跟你，可即便是这样，可是苏家的大权依然握在苏月莹的手里，更何况他身边还有陆展霆的庇护。我根本就不是他们的对手。你放心，我会在背后帮你的。秦小姐，你觉得怎么样啊？时机刚刚好，合作一个。你来这里干什么？宁宁，这婚礼的事情都已经过去了，你快回家看看。家，那里是我的家吗？我和外公这辈子都不会踏进那里半步。你就守着我妈留给我的房子，跟你私生女好好过日子吧。哟，你不愿意回去也没关系。如果我没记错的话，下周就是你妈妈的忌日了。我的书房里还有一些他的遗物，其中有一件他特别想给你。既然你确实不想要，那我就去把它丢了。<笑>等一下
，娘娘，好歹我也是你的爸爸，你就真的这么恨我吗？我没有你这样的爸爸。等我拿了我妈的遗物，再也没有关系。我知道公司的大家呀，都听你的。你能不能再给一次机会，让我为公司再出一份力啊？我的要求并不高，你把我安排到财务部去。你都这把年纪了，就好好在家里颐养天年吧。公司的事，不劳你操心。傅月宁，你还真拿你自己当回事了是吧？就告诉你，我是你的老子，你听我的话，容易好看。停车。这是哪儿？你要干什么？<笑>别挣扎，苏月宁小姐，没想到你也有沦落到今天这一步。你说你当初乖乖的嫁给我，乖乖的把苏氏交给我，也就没这些事儿了。看你现在这个样子，就像条狗一样，老子不想看你。老板，开心的。过了今晚，这个世界上。有一个叫做苏月宁的人了，就是我的了。<笑><笑>今天不在家，让人盯你所有苏家人的一举一动，务必给我找到你的。是，放心。我让你走。秦圆圆，你先冷静一下，你要什么你说，我们都可以商量的。我想要的人，我想要的可多了。我想要所有人对我的喜欢和爱，苏氏和苏氏集团所有的资产，你能给我吗？啊！别跟他废话了，你这臭婆娘，坏了我多少好事？啊！<笑>只要你消失了，你所拥有的一切，都是我的。<笑>你必须死！<笑>妹妹，我就送你。爹，爹，你就是喊破天，也不会有人来救你。爹，爹，这就算你上路。去死吧！我走，你先走路出门。走。爹呀！去死吧！爹呀！去死吧！爹呀！去死吧！爹呀！去死吧！爹呀！去死吧！爹呀！去死吧！爹呀！去死吧！爹呀！去死吧！爹呀！去死吧！走吧，走吧，快，快点，快点，快，快！天天，干爹，干爹，你别过来，干爹，天天，你等我，天天，天天，干爹，干爹，你别烦烦力气了，没事，让我开，天天，再把心交给你了，干爹，你赶紧走啊，走。
меня, меня, не сейчас меня, меня.小姐你好，还觉得哪里不舒服吗？陆占庭，你知不知道陆占庭在哪里啊？小姐你别急，救护车和消防车赶到现场时，大楼已经全部燃烧了，只能先把你救出来。那其他人呢？其他人我就不清楚了，但是医院的停尸房里有一具被烧焦的尸体，是个男的。哎哎，小姐，哎哎，你去哪儿啊？哎，苏小姐。这里是停尸间，您不应该在楼上休息吗？苏小姐，苏小姐，您，你暂停，你个混蛋！你不是说要娶我的吗？那你为什么躺在这里起来呀、啊？你怎么把我一个人丢在这里？你怎么说话不算话？我讨厌你！你不是说要陪我一辈子的吗？你现在怎么就把我丢在这里呢？陆太太，你好像哭错人了。陆家婷，你还活着？太好了，你没有死啊！听陆太太的意思是，好像不希望我活着呀。太好了，你还活着。我福大命大，不会有事的。再说了，我既然答应过你要照顾好你一辈子，我说到做到。都怪你！你好好的装什么死啊？你知不知道我很担心？怎么了？怎么了？你哪里受伤了？让我看一下。陆太太，我知道你已经迫不及待了，但是在这个地方也不合适吧？我让你再装，你自己待着去吧。我。宁宁啊，你真的是吓死外公喽！对不起，外公。这件事情都怪我，没有照顾好宁宁。你别自责，这事儿跟你没关系。外公，我是没有想到秦圆圆他们会苦气跳墙。我已经让我的律师团去收集沈家和秦家所有的犯罪证据了。哼，一帮吃里扒外的白眼狼，不知悔改，那就只好让他们多吃吃牢饭了。外公，你也别太生气了，气大伤身。这件事情就交给我来处理。所有伤害宁宁的人，如果都别想跑。我觉得这件事情不对劲。以我对秦渊渊的了解，他没有这个胆子，也没有这个脑子。你的意思是，还有幕后主使？没错。没关系，一个都别想跑。都怪我当年没有坚持拒绝你母亲和秦志远的婚事，不然你也不会这么。轻易的被他们欺负，这几个心肠歹毒的白眼狼，他们一定会得到惩罚的。外公，别生气了，气大伤身啊！你看，我现在不是好好的吗？什么事儿都没有。哼，那是因为有我外孙女婿在，不然我这白发人就要送黑发人喽。外公，胡说什么呀？哦，对了，外公，怕他。宁宁。我知道你要说什么，我只是不知道妈妈会不会怪我。宁宁，你和小璐该做什么就做什么。虽然你母亲临事前让我善待秦志远，但他一次次的伤害自己的女儿，相信你母亲也不会原谅他的。我，怪就怪你母亲，遇人不淑啊。林家，快快，我们走。爸，姐姐，你们这是要去哪儿啊？林林林林，我是你爸呀，你放过我，我救他爸，求你了，好不好？林林，在你心里有我这个女儿吗？之前可是你帮着秦媛媛绑架我、囚禁我的。以前是爸不好，爸错了。我真的很想问你一句。在你心里有我这个女儿吗？你要钱要股份我都可以给你，可是你为什么要帮她囚禁我呀？你不知道她要杀了我吗？你听啊，以前都是爸不对，所有对，爸一直在忍着，但是现在你们几位情人的份上，我求你，放
放了魏延延好不好？放了，你起来！圆圆，你起来！是死了，求苏月宁这个贱人更可怜的，早晚有一天，让你生不如死。南院，我们失误了，你认钱是日好吧？爸，我已经不是那个愚蠢的小女孩了。你们俩做了那么多伤天害理的事情，迟早会有报应。哈哈哈哈哈！苏月，就算没有你，也会有人对付你的。我是死了，这辈子也别想得到一切。都别太得意。不错，还挺有骨气。你说这人是叫夏真吧？你，你怎么知道？要小言不知。除非吉莫雷，夏真就要送你绑架我，还给你提供了人手和工具。想必现在，警察已经在去找他的路上了。骗<笑>子！骗子！远远，不可能！怎么回事？远远，远远，远远。夏真，你涉嫌药桌杀人，你后面走一趟。各位董事，苏叶宁已经嫁给我了，他把所有的股权都已经让给我了。以后苏氏集团只能听我的，只能听我，知道吗？<笑>我终于，我终于等到这一天了，以后。再没人敢跟我作对了。<笑>只要各位董事你能将支持那个老不死东西那样支持他，那样支持我，我我保证，我保证，年底分红我一定再给你们加倍两成，好不好？几位董事，你们看怎么样？那请问是沈文先生吗？我一定再给你们加倍两成，好不好？来，你们看如何？两千万是沈文先生吗？以涉嫌偷税漏税、非法投标及放火等，请配合我们调查。那又如何呢？那又如何？等等等等，董事你啊，你这不能轻一点吗？哦，看来啊，用不了多久，我就要抱曾孙了。那老爷子，咱们还进去吗？要不说你是木头呢，这个时候我们进去，不是坏了人类两口子的事儿了。走走，赶紧走！哎，好，赶紧走。和医生说，今天这个病房不许任何人来打搅。哎，我跟你说了吧，脱臼啊要用力才能接进去的。你也真是的，钢筋都插到肩膀里去了，装个没事人一样。没事儿，只要我老婆能够好好的，我受多大的伤都无所谓。就会平嘴。对了，这段时间呢，你就在医院里好好休养，哪里都不许去，听到没？啊，可是你看我肩膀也脱臼了，手也抬不起来了。现在连吃饭都是问题了，这不是还有我呢吗？你要想吃什么呢，你就告诉我，我给你做，好不好？真的吗？谢谢老婆，我就知道我们家老婆最好了。哎呀，好啦，要不是看在你帮了我的份上，外公还天天三天五身呢，我才懒得理你。对了，伤筋动骨一百天，公司的事儿呢，你就别担心了，我会去帮你处理。
夫人辛苦了，早点休息。没事儿，我先把合同看完。公司的事我来处理，你先去医院照顾暂停吧。老爷子，哎，吃饭了。好。你想这这是做的什么呀？你想毒死我呀？哎，不，不是的，不是的，我我哪有那个胆子 ？boss 交代的任务也太难了。你小子到底打的什么坏主意？有话快说。老爷子，听说您明天让夫人回来吃晚饭。是啊。嗯 ，boss 的意思是明天。您能不能取消这个饭局？什么？取消？难道我见我外孙女还要她陆占廷同意吗？哼！嗯，老爷子，您要是想抱孙子，您明天就不准让夫人回来吃晚饭。啊？办公同意了，老爷子同意了，但是 boss， 下次这种事，您能不能亲自取？我都快被吓出阴影来了。酒店房间那边准备好了没有？都准备好了，但是陆总，夫人说您今天哪里都不能去。据我所知，你现在工资还是由我来发吧？当我没说，当我没说。电话给我。今天的事情不准告诉夫人。好，好。宁<咳>宁，今天是我们认识的第五周年。五周年了。哎，陆占廷啊，你是不是早就悄悄的喜欢上我了？不然我为什么跟你结婚呢？我陆占廷只娶自己爱的女人。宁宁，虽然我们已经结婚了，但是该有的仪式，一个都不能少。宁、嗯、嫁给我吧。咱来旅游，这外边的书不能买，我不放心。万一我辈小孙子喝了拉肚子怎么办？还是要陪陆参加净化过的时候。白峰，照您这么说，游乐场有安全措施，那干脆游乐场也别去好了。我可会定你的，对吧？消毒液、感冒药创可贴我都拿了，以防万一。我可不能让我宝贝小孙子有一丁点闪失。好，都听您的。呃，让我想想，还差什么？哎，我的心肝乳酥呢？哪去了？哎呀，外婆，你们俩说话的时候啊，玉峰已经带着苏苏去游乐园了。这个点儿，这都到了。嘿，林诺威，这个乳酥小兔崽子，动作这么快啊！不成，我得赶紧找他们去。哎，老婆，你说我们这儿子那么顽皮，像谁啊？这臭小子像谁我不知道，但咱们这宝贝闺女啊，肯定是无辜。等女儿出生了，就管她叫安月吧。你是不是想让全世界都知道你们？